வெல்கம் டு இம்பாக்ட் ஐஏஎஸ் அகாடமி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ல இருக்கக்கூடிய ஆப்டிடியூட் கொஸ்டின்ஸ்க்கான எக்ஸ்பிளேஷன் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா கம்பைன்ட் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ்ல நடந்த ஒரு எக்ஸாம்க்கான ஆப்டிடியூட் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் பார்க்க போறோம் சோ அதுல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்கலாம் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையங்கிள்ஸ் இந்த கிவன் ஃபிகர்ஸ் ஸோ இதை வந்து கவுண்டிங் ஃபிகர்ஸ்ல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் கொடுத்துட்டு அதுல எத்தனை ட்ரையாங்கிள் இருக்கு இந்த மாதிரி பேட்டர்ல எத்தனை ஸ்கொயர் இருக்கு எவ்வளவு ரெக்டாங்கிள் இருக்கு ஸோ அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஷேப் எத்தனை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்பர்ஸ்ல கேட்கறாங்க அப்படின்னா அண்ட் ஒரு ஒரு இதுக்கும் நம்ம ஒரு ஒரு பேட்டர் பார்க்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்படி ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு அதை ரெண்டு லைன் ஒரு கார்னர்ல இருந்து வந்திருக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் செகண்ட் ஸ்பேஸ் தேர்ட் ஸ்பேஸ் இப்போ டோட்டலா இந்த மாதிரி ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி சிக்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஆன்சரா கொடுத்துருவோம் ஸோ இது வந்து நம்ம ஒன்று ஒன்னா கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம ஏதாவது மிக்ஸ் மிஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அதனால இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு பிக்சர்ஸ் கேட்ட மாதிரி சில ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு ஸோ சில ரூல்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி இந்த இங்கே கொடுத்துருக்கிற ட்ரையாங்கிள் பாருங்க ரெண்டு கார்னர்ல இருந்து வந்திருக்கும் ஸோ இந்த கார்னர்ல இருந்து சாரி இந்த கார்னர்ல இருந்து ரெண்டு லைன் போகும் அதே மாதிரி இந்த கார்னர்ல இருந்து ரெண்டு லைன் வந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கார்னர்ல இருந்து எத்தனை லைன்ஸ் வந்து அங்கே எத்தனை ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆகுதுன்னு பாருங்க இந்த சைடும் ஒன் டூ த்ரீன்ற மூணு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சைடுமே ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்ற மூணு ஸ்பேஸ் கிரியேட் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது அந்த எத்தனை ஸ்பேஸ்ன்றதை என்னன்னு வச்சுக்கோங்க அது அதோட கியூப் வேல்யூ தான் இதுக்கு ஆன்சர் ஆகும் என் கியூப் அப்படிங்கும் போது த்ரீ இன்டூ த்ரீ இன்டூ த்ரீ அப்போ நைன் இன்டூ த்ரீ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஆப்ஷன் ஏ டுவெண்ட்டி செவன்ன்றது ஆன்சர் இன்கேஸ் இந்த இடத்துல இருந்து இன்னொரு லைன் போகுது அப்படின்னா அப்போ ஃபோர் ஸ்பேசஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபோர் பேஸ் இருக்கும்போது திரும்பவும் ஃபோர் கியூப் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஆன்சர் கொடுத்துக்க வேண்டியதான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கேல்குலேட் தி டேஸ் பிட்வீன் 12 ஜனவரி 2004 தௌசண்ட் ஃபோர் அண்ட் செவன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஜனவரி பன்னெண்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி நாலு மற்றும் மார்ச் ஏழாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி நாலு இவற்றிற்கு இடையில் உள்ள நாட்களை கணக்கிடுங்க ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க அந்த பிட்வீன் அப்படின்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஜனவரி டுவெல்லுக்கு அப்புறம் மார்ச் செவனுக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல நம்ம ஜான் டுவெல்லையும் மார்ச் செவனையும் வந்து கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பிட்வீன் அப்படின்றதுனால அதுக்கு இடைப்பட்ட நாட்களோட எண்ணிக்கை மட்டும் தான் நம்ம சொல்லணும் இன்னொரு விஷயம் இங்கே நம்ம ரொம்ப நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு இடையில பிப்ரவரி மந்த்ன்றது வரும் ஜான் ஃபெப் மார்ச் அப்படின்றதுனால கொடுத்துருக்கிற அந்த வருஷம் லீப் இயரா ஆர்டினரி இயரா அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஒரு வருஷம் லீப் இயரா ஆர்டினரி இயரா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த வருஷத்தை ஃபோர் ஆல ஏன்னா லீப் இயர் அப்படின்றது ஃபோர் இயர்ஸ் கோன்ஸ் வரும் அதாவது பிப்ரவரி மந்த்ல ஒன் டே எக்ஸ்ட்ரா வரும் அது ரொம்ப ஜாகிரபிக்கலாம் இப்போ டீட்டெயிலாக போக வேணாம் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் கோன்ஸ் லீப் இயர்ன்றது வரும் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அந்த வருஷம் ஃபோர் ஆல டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம லீப் இயர் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபோரை ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டா டிவைட் ஆயிடுது ஸோ அப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் அப்படின்றது லீப் இயர்னு சொல்லலாம் அப்போ ஒரு ஒரு மந்த்ல எவ்வளவு டேஸ் இருக்குன்றத நம்ம கால்குலேட் பண்ணி போட்டுலாம் ஜான் பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருக்கும் கரெக்டா ஸோ அந்த தேர்ட்டி ஒன் டேஸ்ல ஆல்ரெடி இந்த பன்னெண்டு நாள் வரைக்கும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் உள்ளது தான் கவுண்ட்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த டுவெல் டேஸ் போகுது போயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது அந்த ஜான்வரியில மொத்தம் எவ்வளவு டேஸ் தான் இருக்க போகுது அப்படின்னா நைன்டீன் டேஸ் தான் இருக்க போகுது அடுத்தது பிப்ரவரி மந்த் பிப்ரவரி மந்த் ஆர்டினரி இயர் தான் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இருக்கும் லீப் இயரா இருக்கும் போது அங்க டுவெண்ட்டி நைன் டேஸ் இருக்கும் ஸோ அப்ப பிப்ரவரி மந்த்ல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி நைன் அடுத்தது மார்ச் ஸோ மார்ச் பொறுத்த வரைக்கும் ஏழ் செவன்த் மார்ச்சுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படின்னா என்ன ஆறாம் தேதி வரைக்கும் தான் அந்த இடத்துல மீன் பண்றாங்க ஸோ அப்போ சிக்ஸ் டேஸ் இருக்க போகுது இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் போட்டோம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சர் ஸோ பிப்டி ஃபோர் டேஸ் தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்தது ஃபைன் தி ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் ஆஃப் அ ஜிபி அதாவது ஜ
ஏதோ ஒரு நம்பர் அடுத்தடுத்த நம்பர் ஃபோரால் டிவை மல்டிப்ளை ஆகிட்டுருக்குன்றது தான் இந்த இடத்துல மீன் பண்ணுறாங்க எஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஏதோ ஒரு பேருக்கு தொடர் வரிசை அதில் ஃபஸ்ட் நம்பர் என்ன லாஸ்ட் நம்பர் என்ன நமக்கு எதுவுமே தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு சீரீஸோட மொத்தம் ஆறு நம்பரோட சம் வேல்யூ தான் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்றது இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே ஒரு நாலு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன்னா இப்போ இதோட டோட்டல் என்ன வரும் டென் ஃபிஃப்டின் அப்படின்ற மாதிரி டோட்டல் வருது அப்படின்னா இந்த மொத்தம் எத்தனை நம்பர்ஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஃபோர் நம்பர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அப்போ எஸ் ஃபோரோட வேல்யூ ஃபிஃப்டின் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் அங்க இருக்கக்கூடிய மொத்த உறுப்புகளின் கூடுதல் தான் எஸ் என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த இங்க மொத்தம் ஆறு நம்பர் ஏதோ ஒரு ஆறு நம்பர் இருக்கு அந்த ஆறு நம்பரோட டோட்டல் தான் இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்றது சோ இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா முதல் உறுப்பை காண்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப பெருக்கு தொடர் வரிசையில இருக்கு அப்படிங்கும் போது அதுல சம் ஆஃப் அதுல இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளின் உறுப்புகளின் கூடுதல் அப்படின்னு கேட்கறாங்கன்னா அதுக்கு நமக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு டைரக்டாவே அதாவது எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஏ இன்டு ஆர் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்றது அந்த ஃபார்முலா ஸோ இப்போ இங்கே நமக்கு எஸ் என்னோட டேட்டா தெரியும் ஆரோட டேட்டா தெரியும் என்னும் தெரியும் எஸ் சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அங்கே மொத்தமே இருக்கக்கூடிய உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை ஆறு இருக்கு அப்படின்றது தான் இப்போ எஸ் என் அப்படின்னா எஸ் சிக்ஸா ஸோ எஸ் சிக்ஸோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏ அப்படின்றது தான் தெரியாது ஸோ அதனால அதை தான் நம்ம இப்போ வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஆர் பவர் என் ஆரோட வேல்யூ என்ன ஃபோர் ஃபோர் பவர் என் அப்படிங்கும் போது மொத்தம் ஆறு நம்பர் இருக்கு ஸோ ஃபோர் பவர் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கும் போது த்ரீ இந்த ஃபோர் பவர் சிக்ஸோட வேல்யூ ஃபோர் பவர் ஸ்கொயர் என்னன்றது நமக்கே தெரியும் இல்லையா ஃபோர் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டீன் இல்லை ஃபோர் கியூப் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வரும் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோரோட வேல்யூ என்ன வரும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயரோட வேல்யூ அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் இந்த ஒன் ஈக்குவல் டு எஸ் என்னோட வேல்யூ நைன் ஃபைவ் இங்கே இருக்கிற த்ரீ இந்த சைடு வரும்போது மல்டிபிளிகேஷனில் போயிடுது இப்போ ஏ இன்ட்டு இதில் மைனஸ் பண்ணும்போது என்ன வரும் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் ஏவோட வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் டேர்ம் என்னன்றது தான் கொஷினில் கேட்டிருக்காங்க இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ ஏவோட ஃபஸ்ட் டேர்ம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா த்ரீ அப்படின்றது அப்போ செகண்ட் டேர்ம் அப்படிங்கும்போது இங்கே ஆர் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ த்ரீ இன்டூ ஃபோர் டுவெல் அந்த மாதிரி அடுத்தடுத்த டேர்ம் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அடுத்து கொஷின் பார்ப்போம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் சீரீஸ்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் தி மிஸ்ஸிங் டேர்ம் ஃப்ரம் தி ஃபாலோயிங் பின் வருவனவற்றில் விடுபட்டவற்றை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே ஒரு சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஒரு சீரீஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு டேர்ம்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் டி செவன் அப்படின்றது இருக்கு அடுத்து எயிட்டீன் ஜி டென்னு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய கனெக்ஷன் என்னன்றத ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் நம்ம இப்போ தனித்தனியாக பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஸோ ஒவ்வொரு ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கும் என்ன கனெக்டிவிட்டி இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க இங்கே சிக்ஸ்டீன் என்னன்றதுலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸ்க்கும் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன வருதுன்னு பாருங்கள் த்ரீ இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபோர் இது ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் ஃபைவ் அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்னா த்ரீ கூட செவன் கூட த்ரீ ப்ளஸ் பண்ணால் டென் வரும் அடுத்து ஃபோரை ப்ளஸ் பண்ணால் ஃபைவ் ப்ளஸ் பண்ணால் ஸோ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த நைன்டீன் கூட சிக்ஸை ப்ளஸ் பண்ணணுன்றது ஷோராக நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு நைன்டீன் கூட சிக்ஸை ப்ளஸ் பண்ணும்போது என்ன வருது ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது வரும் ஸோ இங்கேயே நமக்கு ஆல்மோஸ்ட் நம்ம என்ன ஆன்சர்ன்றது கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் இருக்க போகிறது தேர்ட்டி லாஸ்ட்டாக இருக்க போகிறது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அந்த அதை வச்சே நம்ம இங்கே ஆப்ஷன் வந்து சூஸ் பண்ணிடலாம் ஆப்ஷன் சி தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு இருக்கிற இந்த ஆப்ஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நம்ம இதையும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து அடுத்தது லெட்டர்ஸ் இருக்கு இல்லையா டி ஜி
கே அப்படிங்கும்போது ஜி ஹச் ஐ ஜே ஸோ இந்த இடத்துல மூணு லெட்டர்ஸ் இருக்கு இங்க இ எஃப் அப்படின்ற ரெண்டு லெட்டர்ஸ் தான் இங்க ஹச் ஐ ஜே அப்படின்ற மூணு லெட்டர்ஸ் இருக்கு இங்க பாருங்க கேக்கு அப்புறம் எல் எம் என் ஓ ஸோ டோட்டலா ஃபைவ் ஃபோர் லெட்டர்ஸ் விட்டுருக்காங்க ஸோ இங்கேயுமே கன்சிக்யூட்டிவா தான் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அப்போ இங்க இடையில எவ்வளோ லெட்டர்ஸ் மிஸ் ஆகணும் அப்படின்னா மொத்தம் அஞ்சு லெட்டர்ஸ் மிஸ் ஆகணும் பி இருக்கிறதுனால கியூ ஆர் எஸ் டி யூ மொத்தம் அஞ்சு லெட்டர்ஸ் விட்டுட்டு அடுத்து இருக்கக்கூடிய வி அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் இங்க என்ன சி இரு சீல இருக்கக்கூடிய அந்த தேர்ட்டி வி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது தான் இங்க கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இன் அ சர்டைன் கோட் லாங்குவேஜ் பீட் இஸ் ரிட்டன் அஸ் ஒய் V Z G then what will be the code of mild so in the question idu eppadi nam approach pannirukanga appadina appo vandu a b c d abindrathukku numbers kuduthalam first a ஸோ அதே மாதிரி அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ரிவர்ஸ் நம்பரும் கொடுத்துடலாம் ஸோ இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னு பாருங்க பீட் அப்படின்றதுக்கு பதிலா பி இ ஏ T அப்படின்றதுக்கு பதிலாக ஒய் வி ஜெட் ஜி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா பி அப்படின்றது எத்தனாவது லெட்டர்னு பாருங்க ஸோ இந்த ஆர்டரில் லெஃப்டில் இருந்து பார்க்கும்போது கரெக்ட் ஆர்டரில் பார்க்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அது எத்தனாவது லெட்டராக இருக்கு செகண்ட் லெட்டராக இருக்கு அதே மாதிரி ஒய் அப்படின்றது பாருங்க ரிவர்ஸ்ல இருந்து பார்க்கும்போது அது செகண்ட் லெட்டராக இருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் இந்த கோடிங் வந்து மேட்ச் பண்ணியிருக்காங்க மேலேருந்து ஏபிசி அந்த ஆர்டரில் ப்ராப்பர் ஆர்டரில் இருந்து பார்க்கும்போது எத்தனாவது பிளேஸில் ஒரு லெட்டர் இருக்கோ அதே பிளேஸ்ல இருந்து ரிவர்ஸ்ல என்ன லெட்டர்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல பார்த்துருக்காங்க அண்ட் அடுத்தது பாருங்க இ அப்படின்றது ஃபிஃப்த் லெட்டராக இருக்கா ஸோ இது ஃபிஃப்த் ஒன்னா இருக்கா அதே மாதிரி இங்கே எது ஃபிஃப்த் ரிவர்ஸில் எது ஃபிஃப்த் லெட்டராக இருக்குன்னு பாருங்கள் பி ஏ அப்படின்றது ஃபஸ்ட் லெட்டர் இங்கே இசட்டுன்றது ஃபஸ்ட்டு ஸோ அதை கொடுத்துருக்காங்க டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டி இங்கே டுவெண்ட்டி லெட்டர் ஸோ அப்போ ரிவர்ஸ்ல இருந்து இருபதாவது தான் என்ன லெட்டர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜி அப்படின்றது இருக்கு ஓகேவா ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இதை கோட் லாங்குவேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மைல்டு அப்படின்றது என்ன வரும் அப்படின்னு பார்ப்போமா மைல்டு எம்ன்றது எத்தனாவது லெட்டரா இங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்க எம் அப்படின்றது தேர்ட்டீன்த் லெட்டர் அப்ப ரிவர்ஸ்ல இருந்து தேர்ட்டினா என்ன இருக்கு என் அப்படின்றது இருக்கு ஸோ அதனால என் கொடுத்துடலாம் அடுத்தது ஐ அப்படின்றது நைன்த் லெட்டர் ரிவர்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆர் தான் நைன்த் லெட்டரா இருக்கு ஸோ அப்போ என் ஆர் அப்படின்றது வந்துடும் எல் அப்படிங்கும் போது டுவெல்த் லெட்டர் ரிவர்ஸ்ல இருந்து வரும்போது எது டுவெல்த் லெட்டரா இருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய ஓ ஸோ அப்போ ஓ டி அப்படின்றது போர்த் வென் ரிவர்ஸ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா டபிள்யூ அப்படின்றது ஃபோர்த் ஒன்னா இருக்கு ஸோ அப்போ என் ஆர் ஓ டபிள்யூ அப்படின்றது தான் இதுக்கான கரெக்ட் கோட் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் இருக்கு சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் இஃப் தி சர்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் அ கோனிக்கல் உட்டன் பீஸ் இஸ் ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் தென் ஃபைண்ட் இட்ஸ் வால்யூம் வென் இட்ஸ் ஹைட் இஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஸோ ஒரு மர கூம்பு பத்தின அது பத்தின டைமென்ஷன்ஸ் தான் இந்த இடத்துல நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு வந்து மென்சுரேஷன் டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது ஏன்னா நம்ம ரொம்ப லாஜிக்கான கெஸ்ட் பண்ணி போடுறது கொஞ்சம் ரிஸ்க் ஸோ அதனால நமக்கு ஃபார்முலா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இந்த இடத்துல கோணிக்கல் உட்டன் அப்படிங்கும் போது அது வந்து கூம்பு வடிவத்தில் இருக்கும் அதாவது கோன்ஸ் ஷேப்பில் இருக்குன்றத கொடுத்துட்டாங்க இந்த கோன் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய அந்த உட்டன் பீஸோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் வந்து ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த இடத்துல ஆரம்பிச்சு இங்கே வந்து முடியுது இல்லையா இந்த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் தான் அவங்க இந்த இடத்துல ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது கோன் அப்படி வைக்கிறோம் அப்படின்னா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஷேப் என்ன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னா சர்க்கிள் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் இப்போ சர்க்கிள் அதாவது வட்ட வடிவில் இருக்கும் அந்த வட்ட வடிவத்தோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ பை ஆறா ஸோ அந்த டூ பை ஆரோட வேல்யூவை தான் அவங்க என்னைக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்க தென் ஃபைண்ட் இட்ஸ் வால்யூம் வென் இட்ஸ் ஹைட் இஸ் ஒன் நாட் ஃபைவ் இந்த ஹைட் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது தான் ஹைட் ஸோ அந்த ஹைட்டோட வேல்யூவை அவங்க என்ன எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் ஃபைவ்ன்றதையும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதோட வால்யூம் என்னன்னு கேட்குறாங்க கூம்பின் கன அளவு
ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதில் இருந்து ஆரோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் பையோட வேல்யூ அப்படின்றது டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்றது ஆர்னா ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் பை டுவெண்ட்டி டூ ஓகேவா இந்த பக்கம் வரும்போது அது தலையீடாக மாறிடுது டூவால் டிவைட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சாரி டுவெண்ட்டி டூவால் டேரெக்டாகவே பண்ணிடலாம் ஸோ டுவெண்ட்டி டூன்றதே வந்துடும் டூவால் பண்ணும்போது லெவன் அப்போ ரேடியஸ் நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா செவன்ட்டி செவன்றது கிடச்சிடுச்சு ஸோ இந்த ரேடியஸோட வேல்யூவை நம்ம இந்த ஃபார்முலாவே இப்போ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் பை த்ரீ பையோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்றது ஆர் அப்படின்றது நம்ம இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் செவன்டி செவன் இன்டூ செவன்ட்டி செவன் ஆர் ஸ்கொயர்ன்னு இருக்கிறதுனால ஹச்சோட வேல்யூ ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த செவனுக்கும் செவன்ட்டி செவனுக்கும் கேன்சல் பண்ணலாம் த்ரீக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ்க்கும் கேன்சல் ஆகும் தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ ரிமைனிங் இங்கே என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி டூ லெவன் இன்டூ செவன்ட்டி செவன் இன்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஹோல் ப்ராடக்டோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி சென்டிமீட்டர் கியூப் அப்படின்றது தான் ஸோ சிக்ஸ் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் நைன்டி ஆப்ஷன் சி இதுதான் இருக்குது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் ரேஷியோ ஆஃப் தி வாலம் ஆஃப் தி டூ கோன்ஸ் இஸ் டூ இஸ் டூ நைன் ஃபைன் தி ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ரேடி இஃப் தி ஹைட் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் கோன் இஸ் ஹாஃப் தி ஹைட் ஆஃப் தி செகண்ட் கோன் ரெண்டு கூம்பை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேவா இரண்டு கூம்புகளின் கன அளவு ரெண்டு இஸ் டூ ஒன்பது என்ற விகிதத்தில் இருக்கிறது முதல் கூம்பின் உயரமானது இரண்டாவது கூம்பின் உயரத்தில் பாதி இருக்கும் பொழுது அதன் ஆரங்களின் விகிதம் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ரேஷியோவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த இடத்துல வந்து இதை வந்து மென்சுரேஷன் ரேஷன் ப்ரொபோஷன் எந்த டாபிக் உள்ள வேணாலும் நம்ம இதை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரெண்டு மெர்ஜான ஒரு டாபிக் தான் ஸோ மென்சுரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் அப்புறம் வந்து பர்சன்டேஜ் இது எல்லாமே சேர்ந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் நிறைய கேட்பாங்க இங்க வந்து ரெண்டு கோன் பத்தி மீன் பேசியிருக்காங்க அண்ட் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எந்த கோன் ஃபர்ஸ்ட் இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றது ஏன்னா ரேஷியோன்னு இருக்கும்போது அதோட பொசிஷன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எந்த நம்பரை போட போறோம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முதல் கூம்பின் உயரமானது இரண்டாவது கூம்பின் உயரத்தில் பாதி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ அப்படி என்னன்னா செகண்ட் கோன் வந்து பெருசா இருக்கும் அதாவது அது ஹைட் வந்து அதிகமா இருக்கும் அதுல பாதி தான் இன்னொரு ஒரு கோனோட ஹைட் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டு கோன் இந்த ரெண்டு கோனோட கன அளவுகளின் விகிதம் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது ரெண்டு கோனோட கன அளவுகளின் விகிதம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டூ இஸ் டூ நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அடுத்தது ஹைட்டை பத்தி பேசியிருக்காங்க இல்லையா இரண்டாவது கூம்போட ஹைட்டை விட ஃபர்ஸ்ட் கூம்பு வந்து பாதி தான் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இன்கேஸ் இந்த கூம்போட ஹைட் அப்படின்றது டூ ஹச்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ நமக்கு தெரியாதனால நம்ம அசம்ஷன்ல தான் எடுத்துக்க போறோம் டூ ஹச் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ இந்த கூம்போட ஹைட் அப்படின்றது இதுல பாதின்னு வரும்போது அப்போ ஹச்சு தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா இந்த இப்போ கூம்பின் கன அளவுக்கான ஃபார்முலா என்ன வரும் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹச் ஜஸ்ட் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் இதுக்கான ஹச் நம்ம என்ன இந்த கூம்போட ஹச்ச ஹச்சுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த கூம்போட ஹச்ன்றது டூ ஹச் டூ ஹச்னு எடுத்துப்போம் ஓகேவா இதோட வேல்யூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா டூ இஸ் டூ நைன்னு வந்திருக்கு ஸோ ரேஷியோவாக இருக்கும்போது காமனாக இருக்கிறது எல்லாமே காமன் ஃபேக்டர் அங்கே இருக்கக்கூடாதுன்றது தான் அதோட மீனிங் அப்போ இங்கே என்ன வரும் இந்த ஒன் பை த்ரீ பை ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் இது எல்லாமே கேன்சல் ஆகிடும் ஓகேவா இங்கே இருக்க ரேஷோன்றதோட மீனிங்கே அங்கே காமனாக இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் அப்படின்றது தான் ஸோ அப்போ இங்கே ரிமைனிங் என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஹச் இஸ் டூ சாரி இந்த இடத்துல ரேடியஸை பத்தி அவங்க மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை அவங்க கேட்டிருக்கிறதே ஆரங்களின் விகிதம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ ரேடியஸ் அப்படின்றது டிஃப்ரெண்டாக தான் இருக்க போகுது இது வந்து ஆர்னு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரேடியஸ் அப்படின்றத கேபிட்டல் ஆர்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா இந்த இதோட ரேடியஸ் அதோட ரேடியஸோட அளவு நமக்கு தெரியாது ஸோ அப்போ இதை வந்து ஆர் ஸ்கொயர்னு வச்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரேடியஸ்க்கு ஆர் ஹச்ன்ற ஒரு டைமென்ஷன் செகண்ட் ரேடியஸ்க்கு கேபிட்டல் ஆர் டூ ஹச் இந்த டூ ஹச்ன்றதை நம்ம ஏன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க டைரெக்டாக ஒரு லிங்க் என்ன அப்படின்னா
ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து ஹோல் ஸ்கொயர் மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் பை நைன் இருக்கும் நமக்கு எக்ஸாக்டாக ஆர் பை ஆர் தான் வேணும் அப்படின்னா இங்கே என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு ரூட் எடுத்துலாமா ஃபோர் பை நைன் அப்படின்ட்டு ஃபோரோட ரூட் வேல்யூ த்ரீ நைனோட சாரி ஃபோரோட ரூட் வேல்யூ டூ நைனோட ரூட் வேல்யூ த்ரீ இப்போ ஆர் பை ஆர்ன்றது டூ பை த்ரீன்னு கிடச்சிச்சு ஸோ ரேஷியோல மாற்றி எழுதணும்னா எப்படி எழுதணும் ஆர் இஸ் டூ கேபிட்டல் ஆர் ஈக்குவல் டூ டூ இஸ் டூ த்ரீன்னு எழுதணும் ஸோ இதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் என்னன்னா ஆப்ஷன் பி டூ இஸ் டூ த்ரீ அப்படின்றது தான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் If Arun lent rupees 5,000 to Balaji for 2 years and rupees 3,000 to Charles for 4 years on simple interest at the same rate of interest and received 2,200 in all from both of them as interest, then rate of interest was. அருண் அப்படின்றவங்க ரெண்டு பேருக்கு வட்டிக்கு காசு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஒரு சார்லஸ் அப்படின்னு பாலாஜிக்கு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்டை ரெண்டு வருஷத்துக்கு கொடுக்குறாரு ஓகே அடுத்தது சார்லஸ் அப்படின்றவருக்கு ஒரு த்ரீ தௌசண்டை நாலு வருஷத்துக்கு கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இந்த ரெண்டு ரெண்டு வருஷத்துக்கான இந்த ரெண்டு வருஷத்துக்கான பாலாஜி கிட்டே இருந்து வர வட்டியும் ஃபோர் இயர்ஸுக்கு சார்லஸ் கிட்டே இருந்து வர வட்டியும் சேர்த்தோம் அப்படின்னா ஓகேவா மொத்தமாக அவர்கிட்ட எவ்வளோ வட்டியாக மட்டுமே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்படின்னா வட்டி வீதம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ வட்டி வீதம் அப்படின்றது ஒரே வட்டி இப்போ இதுதான் நமக்கான கோட் வட் ஒரே தனி வட்டி அப்படின்னா பாலாஜிக்கும் ஒரே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் கொடுத்துருக்காரு சாலஸ்க்கும் ஒரே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல தான் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அப்போ அந்த வட்டி வீதம் என்ன அப்படின்றது தான் நம்ம கிட்ட கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க இப்போ வட்டி வீதம் தனி வட்டி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான ஃபார்மா நமக்கு தெரியும் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ பாலாஜி கிட்டே இருந்து வர ஒரு வட்டி இங்கே சார்லஸ் கிட்டே இருந்து ஒரு வட்டி ஸோ இப்போ ரெண்டுத்துக்குமே தனித்தனியாக வட்டி என்ன அப்படின்றத சேர்த்தது தான் இந்த டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடா இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா பாலாஜிக்கு ஒரு வட்டி போகுதா பாலாஜி கிட்ட இருந்து ஒரு வட்டி வரும் அது வந்து நம்ம எப்படி சொல்லலாம் பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வட்டியோட கால்குலேஷன் பிரின்சிபல் அமௌண்ட் அப்படின்றது அசல் அதாவது ஐயாயிரம் ரூபாய் அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு எவ்வளோனா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஆர் அப்படின்றது தான் நமக்கு தெரியாது கொஸ்டினாவே கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இவர்கிட்ட இருந்து வர வட்டியும் பிளஸ் சார்லஸ் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ வட்டி வருது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அவர்கிட்ட த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா இன்டூ நாலு வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு சேம் இதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்படின்றதுனால இந்த இடத்துல ஆர் அப்படின்றதே போட்டுக்கலாம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ இது இவர்கிட்ட இருந்து வரப்போற வட்டி இது இவர்கிட்ட இருந்து வரப்போற வட்டி இப்போ இதுல இருந்து இவர்கிட்ட இருந்து எவ்வளோ வரும் அப்படின்றத பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் ஆர் பிளஸ் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் போது ஒன் டுவெண்டி ஆர் இதுதான் அவங்களுக்கு வந்த மொத்த வட்டி அது எவ்வளோன்றது இந்த இடத்துலயே சொல்லிட்டாங்களையா எவ்வளோ வந்திருக்கு அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது மொத்தமா வந்திருக்கு ஸோ இப்போ இதுல இருந்து இப்ப நமக்கு இந்த ஈக்குவேஷன்ல இருந்து ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா போயிடுச்சா இப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் இது ரெண்டே பிளஸ் பண்ணும் போது என்ன வருது டூ தௌசண்ட் சாரி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஆர் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஆர் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டிய சாரி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ டுவெண்ட்டி இந்த பக்கம் வரும்போது டிவைடில் வந்துடும் ஸோ அப்போ இதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணோம்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னன்னு பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ இதுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இஃப் மனோஹர் பேஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் செவன் ஃபிஃப்டி ஃபார் டூ இயர்ஸ் அண்ட் தி சம் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைன் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் மனோகர் என்பவர் அசல் நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு இரண்டு ஆண்டு வட்டியாக எழுநூத்தி ஐம்பது செலுத்தினால் வட்டி வீதம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது நாங்கள் ஒருத்தருக்கு மட்டும் எவ்வளோ வட்டி ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் உள்ளதை சேர்த்து சொன்னாங்க இங்கே ஒருத்தருக்கு மட்டும் ஒரே ஒரு பேமெண்ட்டை பற்றி மட்டும் பேசியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இங்கேயும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரடுன்ற ஃபார்முலா தான் இங்கே சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அவர் வட்டியாக எவ்வளோ கொடுக்குறாரு எழுநூற்றம்பது ரூபா கொடுக்குறாரு என்ன பிரின்சிபிளுக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூபா கடன் வாங்கியிருக்காரு எத்தனை வருஷத்துக்கு அப்படின்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு அப்போ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்றது தான் கொஷின் ஓகேவா அப்போ இதுல இருந்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு ஆரோட வேல்யூ என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் இப்போ ஆர் மட்ட
Six workers can spin a bale of cotton in seven days. In how many days will 42 workers spin it? Aruvadu velai atkal oru pariti nulai urunda yaga nurka yed natal teve padigrede. Naapatrendu velai atkal adi velai yai seidu mudika ahum natal yenna abdin soli ketrukang. So idu nama idu kumunna di rendu question explain panna lagi. Inda pattern la question nama pata dena arko. Time and work lerko puri chain rule related ana question da idu. So idu repeat ada. In the moon question paper, in the pattern of question, you will not have to do it. So, what do you do? Six workers do it. That is, 60 workers. Spin a bale of cotton. So, they work the product or work the kilometers. That is, they do it. So, we will do it. How much is it? One bale of cotton. So, that is, one bale of cotton. Seven days are spin. That is, in how many days will 42 workers spin it? Now, this is 42 workers. இப்ப இதுவே நாப்பத்தி ரெண்டு பேரா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எவ்வளவு நாள்ல சோ அது நமக்கு தெரியாது அதே பேல் ஆஃப் காட்டனை வந்து ஸ்பின்னிங் ஸ்பின் பண்ணி முடிக்க முடியுன்றது தான் கொஷின் சோ இப்ப இது புரிஞ்சிடுச்சா நம்ம இந்த ஃபார்முலா கூட நம்ம ரிப்பீட்டடா பார்த்துட்டு தான் இருக்கும் எம் ஒன் இன்டூ டி ஒன் பை டபிள்யூ ஒன் ஈக்குவல் டு எம் டூ இன்டூ டி டூ பை டபிள்யூ டூன்னு சொல்லுவோம் அந்த எம்ன்றது மெம்பர்ஸ் டினா எவ்வளவு டேஸ் அவங்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க அது இந்த வந்து ஒர்க்கை பத்தி பேசியிருக்காங்க அப்ப டி டூட வேல்யூ அப்படின்னா சிக்ஸ்டி இன்டூ செவன் ஃபார்ட்டி டூ அப்படின்றது இங்கே வந்துடுமா ஃபார்ட்டி டூ சாரி இங்கே செவன் அப்போ எவ்வளோ டேஸ் வருது அப்படின்னா டென் டேஸ்லேயே கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க ஓகேவா ஓகே இங்கே மெம்பர்ஸ் குறையிறாங்க அப்படிங்கும் போது டேஸும் அதிகமாகுது ஸோ டென் டேஸ் ஆப்ஷன் ஏ தான் இருக்குது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் வாட் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் தட் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்னில் இது வந்து எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப்ல வரக்கூடிய ஒரு மாடல் சம் தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் லார்ஜஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் ஸோ இதுதான் மெயின் கீவேர்டு ஓகேவா அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இந்த மாதிரி கொடுக்கும் போது இஸ் டிவிசிபிள் பை ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஏதோ ஒரு ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட்டாக இருக்கணும் அந்த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பரை ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸாலையும் டிவைட் பண்ண முடியும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோராலையும் டிவைட் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அப்போ அந்த நம்பர் என்ன அப்படின்றது தான் இந்த இடத்துல கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்ன்றது எது அப்படின்றது நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஃபா ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் அப்படின்னா அஞ்சு டிஜிட் இருக்கக்கூடிய இந்த டென் தௌசண்ட் அப்படின்றது தான் ஸோ இந்த டென் தௌசண்ட்க்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஏதோ ஒரு நம்பர் தான் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆலையோ ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு ஆலையும் டிவைட் ஆகும் அப்படின்றது நம்ம இப்போ வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி பேட்டர்ல கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படின்னா எந்த நம்பரால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்களோ அந்த நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இங்கே வந்து ரெண்டு நம்பர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்ற ரெண்டு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இன்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு நம்பர் கேல்சியம் எடுக்கிறோம் சாரி இன்டில் ஓகேவா அப்போ எல்சியம் அப்படின்றது டூ இன்டூ டூ இன்டூ இதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே பிரைம் நம்பர்ஸாக இருக்கிறதுனால அது அப்படி விட்டுடலாம் த்ரீ இன்டூ தேர்ட்டீன் இன்டூ தேர்ட்டி ஒன் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இங்கே நமக்கு பிரைம் நம்பர்ஸ் பெருசாக வந்துட்டதுனால இப்போ இது கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் கேல்குலேஷன் நமக்கு பெருசாக தான் போகுது ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் எல்சியம் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ வந்து அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு எல்சியம் கண்டுபிடிச்சாச்சு லார்ஜஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் சாரி ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர் எதுன்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு டென் தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டென் தௌசண்ட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எல்சியமால் டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த நம்பரால் இது டிவைட் ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகேவா ஏன்னா இந்த ரெண்டு நம்பராலையும் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு நம்பரோட எல்சியமை வச்சு தான் நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியும் இப்போ நமக்கு தெரிஞ்ச ஸ்மாலஸ்ட் ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்ன்றது டென் தௌசண்ட் அந்த டென் தௌசண்ட் அப்படின்றது ஃபோர் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸால் டிவைட் ஆகுதா அப்படின்றத செக் பண்ணி பார்க்கணும் டென் தௌசண்ட்ல ஃபோர் தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்றது எத்தனை டைம்ஸ் வரும் டூ டைம்ஸ் வரும் அதாவது நைன் சிக்ஸ் செவன் டூ ரிமைண்டர் என்ன வருதுன்னு பாருங்க டூ சாரி த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் இந்த ரிமைண்டர் நமக்கு வரக்கூடாது எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகணும் எக்ஸாக்ட்லி டிவிசிபிள் பை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியாக வகுபடக்கூடிய
இன் கேஸ் இதுவே வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுப்போமே லார்ஜஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபைவ் டிஜிட் நம்பர்ன்றது இதுதான் லார்ஜஸ்ட் நம்பர் ஸோ இங்கே நமக்கு ஏதோ ஒரு ரிமைண்டர் வருது த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற ரிமைண்டர் வருது அப்படின்னா லார்ஜஸ்ட் நம்பராக இருக்கும்போது என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இங்கே எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று வந்துடுச்சு இந்த எக்ஸ்ட்ரா இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ்ட்ரா நம்பரை இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிடலாம் டேரெக்டாக இப்போ நமக்கு ரிமைண்டர் ஒன்னு வருதுன்னு வச்சுக்கோம் சிம்பிள் நம்பராகவே வச்சுக்கலாம் ஒன்றுன்ற ரிமைண்டர் வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஒன்றை நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த இடத்துல மைனஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது நைன் 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 எயிட் அப்படின்றது நமக்கு ஆன்சராகவே கொடுத்துடலாம் பட் இங்கே வந்து நம்ம டேரெக்டாக மைனஸ் பண்ண முடியாது அப்படி நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் இந்த ஃபோர் ஃபைவ் டிஜிட் அப்படின்றது ஃபோர் டிஜிட்டாக மாறிடும் ஸோ அவங்க கேட்டுருக்கிறதே ஃபைவ் டிஜிட் ஆனால் நம்ம ஃபோர் டிஜிட்டில் ஆன்சர் சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம் இங்கே இதனால் நம்ம இதால் நம்ம அதை போயிட்டு மைனஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது இன்னும் ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் தேர்ட்டி சிக்ஸால் டிவைட் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட் போக மீதி இருக்கிற கொஞ்சம் நம்பரை இது கூட சேர்க்கணும் அப்படின்ற மாதிரி மீன் ஆகுதா ஸோ இது என்ன பண்ணலாம் நம்ம எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணணுமோ அதில் இருந்து இதை போய் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இதனால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எந்த நம்பரால் டிவைட் பண்ணுறோமோ அந்த நம்பரில் இருந்து நமக்கு கிடைச்ச ரிமைண்டரை மைனஸ் பண்ணணும் த்ரீ டுவெண்ட்டி எயிட்டை மைனஸ் பண்ணோம்னா என்ன வருது அப்படின்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் எயிட் அப்படின்றது வருதா இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் நாட் எயிட்டை நமக்கு தெரிஞ்ச மிக சிறிய ஐந்து இலக்க எண்ணான டென் தௌசண்டோட ஆட் பண்ணணும் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வருது ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் டி ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட் அப்படின்றது தான் இருக்குது சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபைன் தி ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தட் கேன் பி டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் நாட் எயிட் விச் லீவ்ஸ் தி ரிமைண்டர் ஃபோர் அந்த இடத்துல எத்தனை டிஜிட்ன்றதை மீன் பண்ணதுனால டென் தௌசண்ட் அப்படின்றதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே அப்படிலாம் சொல்லவே இல்லை ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவ் நாட் எயிட் அப்படின்ற மாதிரியே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு மன எல்சிஎம் எல்சிஎம் போதும் அந்த எல்சிஎம் இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணாலும் எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகும் ஃபைவ் நாட் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணாலும் எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகும் ஸோ அதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் தட் கேன் பி டிவைடட் பை அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த கொடுத்துருக்கிற நம்பர்ஸ்க்கு எல்சிஎம் தான் கண்டுபிடிக்கணுன்றது தான் அதோட அர்த்தம் இப்போது டூ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் இதுக்கான எல்சிஎம் வேல்யூ என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த நம்பர் இன்கேஸ் நமக்கு வந்து இப்போ இதை வந்து ஒர்க் அவுட்லாம் பண்ணி பார்க்காம இல்லை இந்த நம்பரை பார்க்கும்போதே இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரோட மல்டிபிள் தான் ஃபைவ் நாட் எயிட்னு தெரிஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அது பார்த்து ஒருவேளை சின்ன நம்பராக போய் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இப்போ அதை பார்த்த உடனே அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த லார்ஜஸ்ட் நம்பர் தான் எல்சிஎம்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இங்கே பாருங்கள் எல்சிஎம் அப்படின்றது டூ இன்ட்டூ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டூ டூ அப்படின்னு போடுறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் நாட் எயிட் அப்படின்றது வந்துடும் ஓகேவா அப்போ இங்கே ஃபைவ் நாட் எயிட் அப்படின்றது தான் இதோட எல்சிஎம் இந்த ஃபைவ் நாட் எயிட் அப்படின்றது டூ ஃபிஃப்டி ஃபோரால் டிவைட் பண்ணாலும் எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகிடும் ஃபைவ் நாட் எயிட்டால் டிவைட் பண்ணாலும் எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகிடும் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அப்படி டிவைட் பண்ணும்போது அந்த எண்களால் வகுப்பு வகுக்கும் போது மீதியாக நாளை தரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ மீதி நாலு தரணும்னா என்ன அர்த்தம் இது எக்ஸாக்டாக டிவைட் ஆகிடுது அப்போது இதுலேருந்து நமக்கு ரிமைண்டர் ஃபோர் வரணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அது கூட ஃபோரை ஆட் பண்ணிக்கணும் இது கூட இப்போ ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரா இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்ம அது டூ ஃபிஃப்டி ஃபோராக டிவைட் பண்ணும்போது ஃபோர்ன்ற ரிமைண்டரை கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ரிமைண்டர் ஒன்று கொடுக்கணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னாலே அதை போய் நமக்கு கிடைக்கிற அரிசியம் கூட ஆட் பண்ணி சொல்லிட வேண்டியதுதான் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வருது ஃபைவ் ஒன் டூ ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் ஒன் டூ அப்படின்றது தான் இந்த சங்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் குரல் மதி வாட் ரெயின் கோட் அண்ட் சேவ்டு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வித் டிஸ்கவுண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வாட் வாஸ் தி ஒரிஜினல் பிரைஸ் ஆஃப் தி ரெயின் கோட் குரல் மதி இருபது சதவீத தள்ளுபடியுடன் ஒரு ரெயின் கோட்டை வாங்கி இருபத்தி ஐந்தை சேமித்தால் எனில் ரெயின் கோட்டின் அசல் விலை என்ன ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரேஷோ சாரி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சம் அது ரொம்ப ஈஸியாகவே கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பொருளோட விலை அப்படின்றத நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்னு வச்சுக்
ஓகேவா இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து இங்கே டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இருக்கு இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்கு இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணுவோம் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு டுவெண்ட்டியை ஹண்ட்ரடாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணுவோம் ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் இப்போ ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது இது ஹண்ட்ரடாக மாறிடுது ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணி இங்கே ஹண்ட்ரடாக மாறிக்கு அப்போ ஈக்குவல் அந்த சைடும் அதே ப்ராசஸ் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவை ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவோட வேல்யூ என்ன வரும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ அதுக்கான ஆன்சர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்றது தான் ஸோ ஆப்ஷன் பி அந்த பொருளோட வேலை மொத்தம் நூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய் இருபது பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் போட்டதுனால நூறு ரூபாய்க்கு மட்டும் அந்த பொருளை வாங்கிட்டு இருபத்தஞ்சு ரூபாவை அவங்க எடுத்துட்டு போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஒரு ரீசனிங் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் சீரீஸ் ஆர் ஜே பி எல் என்என்எல்பி இது ரெண்டும் ஒரு ஃபார்மேட்ல இருக்கு அப்படின்னா இப்போ ஒய்ஏ டபிள்யூசி அப்படின்றது என்ன வரும் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து ஒரு ஒரு லெட்டரும் அதே அதுக்கான நம்பர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்றது ஒன் பி டூ சி த்ரீ அப்படின்னா இசட்ன்றது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச அந்த இதை தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே இப்போ நம்ம இதை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஆர் ஜே பி எல் இங்கே ஆர்க்கு பதிலாக என்ன நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னா எல் கொடுத்துருக்காங்க ஜேக்கு பதிலாக என்னன்றது கொடுத்துருக்காங்க பின்ற லெட்டருக்கு பதிலாக எல் எல்லுக்கு பதிலாக பி இப்போ இது வந்து என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியணும் ஆருக்கும் எண்ணுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்றத பாருங்கள் இப்போ இது ரெண்டும் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு எந்த நம்பர் வரும் என்ன நம்பர் தான் வரும் ஸோ என்னுக்கு அப்புறம் ஓ பி கியூ இந்த மூணு நம்பர் கேப்பில் இருக்கு அப்போ ரிவர்ஸில் போயிருக்காங்க என்னுக்கு அப்புறம் மூணு நம்பர்ஸ் தாண்டி நாலாவது இருக்கக்கூடிய ஆறுன்ற நம்பர் போயிருக்காங்க அதாவது நாலு நம்பர் மைனஸ் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆறுன்றதுக்கு போயிருக்காங்க ஓகேவா அடுத்தது ஜே ஜேக்கு பதிலாக என்னன்றத கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஜேக்கும் எண்ணுக்கும் என்ன எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஜே கே எல் எம் ஸோ இங்கேயுமே அதே மூணு லெட்டர்ஸ் தான் ஆனா ஃபார்வர்டா போயிருக்காங்க ஜேல இருந்து என் அப்படிங்கும்போது மூணு லெட்டர்ஸ் ஃபார்வர்டா போய் என்னன்றத கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது எல் எல் பிக்கு எல் அப்படிங்கும்போது என்ன இருக்கு அது வந்து ரிவர்ஸ்ல போகுதா அப்போ என்ன அப்படின்னா இங்கேயும் அதேதான் எம் என் ஓ ஆனா இங்க வந்து ஃபார்வர்ட்ல போகுது பிக்கு ஓ என் எம் எல் மூணு லெட்டர்ஸ் அப்புறம் தான் எல்ன்றது வேர்டு வேர்டு வரும் அடுத்தது மறுபடியும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே பேக்வேர்டில் போயிட்டு ஃபார்வேர்டில் வந்திருக்காங்க ஸோ ஒரு ஒரு நம்பர்ஸ் அவங்க எப்படி டீகோட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு லெட்டருக்கும் இன்னொரு லெட்டருக்கும் இடையில மூணு லெட்டர்ஸை விட்டுட்டு எடுத்திருக்காங்க அதை வந்து ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் பேக்வேர்டில் எடுத்திருக்காங்கன்னா அடுத்த லெட்டரு ஃபார்வேர்டில் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆர்டர்ல தான் போகுதா அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒய் ஏ டபிள்யூ சி ஒய்க்கு த்ரீ லெட்டர்ஸ் முன்னாடி என்னென்ன வரும் அப்படின்றத பார்க்கணும் என்ன வர போகுது என்னன்றத கண்டுபிடிச்சாச்சு இங்க பார்வர்ட்ல போலாம் பி சி டி இது மூணு அப்புறம் இருக்கிறது இ அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அடுத்தது இங்கேயுமே மறுபடியும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் நான் பேக்வர்ட்ல தான் போக போறோம் டபிள்யூக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் வி அடுத்தது யு அடுத்து டி அடுத்தது எஸ் ஸோ அப்போ எஸ்ன்றது தான் சிக்கு ஃபார்வர்டாக போகிறோம் அப்படின்னா சிடிஇ எஃப் ஜி ஓகேவா அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன கோட் கிடச்சிருக்கு யுஇ எஸ்ஜி அப்படின்ற கோட் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் இருக்கு சரியான ஆன்சர் அடுத்தது த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் செவன்த் டேர்ம் அண்ட் சிக்ஸ்த் டேர்ம் இன் தி ஃபிபோனாக்கி சீக்வன்ஸ் இந்த ஃபிபோனாக்சி சீக்வன்ஸ் அப்படின்றது என்னன்றது நமக்கு ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஒரு நம்பரோட அடுத்த நம்பர்ன்றது இப்போ ஒரு நான் ஃபிபோனேசியோட ஃபஸ்ட் நம்பர்ன்றது ஜி ஒன்று ஓகேவா இதுக்கு அடுத்த நம்பர் என்ன அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குமோ அது அதை ஆட் பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் இதுக்கு அடுத்த நம்பர் இப்போ ஒன்னுக்கு முன்னாடி நம்பர் என்ன அப்படின்னா ஜீரோவா ஸோ இப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்றது ஒன் இப்போ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்பரை ஆட் பண்ணி எழுதணும் ஸோ டூ இப்போ இந்த நம்பருங்க போது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுவோமா த்ரீ இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய நம்பர் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஃபைவ் ஸோ இதுக்கு அடுத்த நம்பர் இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய எயிட் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் தேர்ட்டீன் அவங்க வந்து அப் டு செவன் சிக்ஸ் அண்ட் செவன்த் டேர்ம் வரைக்கும் போனால் போகுது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் டேர்ம்ஸோட முடிச்சிடலாம் இப்போ செவன்த் டேர்ம்ன்றது தேர்ட்டீன் சிக்ஸ்த் டேர்ம்ன்றது எயிட் ஸோ
அடுத்த நம்பர் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஒற்றைப்படி நம்பர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா இது கூட ரெண்டு ஆட் பண்ணிருப்பாங்க இப்போ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆட் நம்பர் மூணுன்னு வச்சுப்போமே இதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஆட் நம்பர் என்ன அஞ்சு அப்படி இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிருக்காங்க இந்த ஆட் நம்பர் கூட ரெண்டு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அதே தான் இங்கே தெரியாதப்போ அதை நம்ம எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த ரெண்டு கன்சர்வேட்டிவ் ஆட் நம்பர் அப்படின்றது எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இது ரெண்டோட டோட்டல் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னென்று சொல்லி கேட்டிருக்காங்களா டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் டூ ஒன் நைன்டி எயிட் எக்ஸோட வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா ஒன் நைன்டி எயிட் பை டூ ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் நைன்டி நைன் தெரிஞ்சிச்சு அப்போ அடுத்த நம்பர் என்னவா இருக்கும் ஆட் நம்பர்னு போகும்போது ஒன் நாட் ஒன் ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் சி நைன்டி நைன் அண்ட் ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்றது தான் இதுக்கு சரியான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இஃப் டூ ஃபார்மர்ஸ் கேன் ப்ளோ எ ஃபீல் இன் ஃபார்ட்டி நைன் டேஸ் தென் ஃபைன் தி நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ரெடியூஸ்டு இஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபார்மர்ஸ் ப்ளவிங் தி சேம் ஃபீல்டு ஸோ இதுவுமே அந்த செயின் ரூலில் வரக்கூடிய ஒரு சம்பவம் ஸோ இது வரைக்கும் அந்த பேட்டர்ன்லேயே ரெண்டு மூணு கொஷின் திரும்ப திரும்ப கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க ஒவ்வொரு கொஷின்லையுமே பன்னெண்டு உழவர்கள் ஒரு வயலை ஒன்பது நாட் சாரி நாற்பத்தொன்பது நாட்களில் உழுவர் இருபத்தி ஒரு உழவர்கள் அவ்வயலை உழுதால் எத்தனை வேலை நாட்கள் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பன்னெண்டு உழவர்கள் இப்போ வந்து செயின் ரூல் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணுவோம் பன்னெண்டு உழவர்கள் ஒரு வயலை நாற்பத்தொம்பது நாளில் உழல்றாங்க அப்படின்னா இருபத்தி ஒரு உழவர்கள் அவ்வயலை உழுதால் இப்போ அடுத்தது அதே வயலில் இருபத்தி ஒரு ஃபார்மர்ஸ் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கும் போது எத்தனை வேலை நாட்கள் குறையும்னு கேட்குறாங்க இப்போ பன்னெண்டு பேர்லேருந்து இருபத்தி ஒரு பேராக போகிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அங்கே வந்து நாற்பத்தொம்பது நாளை விட கம்மியாக தான் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்க ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருபத்தி ஒரு பேர் எவ்வளோ நாளாக ஒர்க் பண்ணி முடிப்பாங்கன்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் தெரியாததுனால அதை டி டூன்னு வச்சுப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்போ டி டூ அப்படிங்கும் போது என்ன வரும் டுவெல் இன்டூ ஃபார்ட்டி நைன் பை டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ்லேயும் முடிச்சிடுறாங்க ஸோ இவங்க நாற்பத்தொம்பது நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க பன்னெண்டு பேர் ஆனால் இருபத்தி ஒரு பேர் இருபத்தெட்டு நாளே முடிச்சிடுறாங்க நாற்பத்தொம்பது நாளில் முடிய வேண்டிய ஒரு ஒர்க்கு இருபத்தெட்டு நாளே முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா அப்போ அங்கே எவ்வளோ ஒர்க்கு எவ்வளோ வேலை மிச்சமாக இருக்குது எவ்வளோ நாட்கள் மிச்சமாக இருக்குன்னு பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் மிச்சமாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கொஷினை படிக்கணும் எவ்வளோ நாள் மொத்தமாக அப்படின்னு அவங்க கேட்கல நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படின்ற ஆன்சரை கொடுத்துடக்கூடாது எவ்வளோ நாள் குறையும்னு கேட்டிருக்காங்க நாற்பத்தொம்பது நாள் இல்லை முடிக்க வேண்டிய வேலையை இருபத்தெட்டு நாளில் முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ அங்கே எவ்வளோ நாள் கம்மியாக இருக்குது இருபத்தி ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி அவங்க முடிச்சிட்டாங்க இப்போ இருபத்தோரு நாள் மிச்சமாக இருக்குது அப்படின்றது தான் ஸோ அப்போ அதுதான் இங்கே கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் சேட்டலைட் இஸ் பிளேஸ்ட் இன் இட்ஸ் ஆர்பிட் இன் செவன் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் கேல்குலேட்டட் செக் சீட் இன் செகண்ட்ஸ் ரொம்ப சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கேட்டிருக்காங்க அவர்ஸ் மினிட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இது எல்லாத்தையுமே செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றுங்க அப்படின்றாங்க ஒரு அவர்ஸை நம்ம மினி செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணுன்னா என்ன பண்ணுவோம் இங்கே செவன் ஹவர்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்படின்னா செவன் ஹவர்ஸை ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மினிட்டில் மாறிடும் மறுபடியும் சிக்ஸ்டியால் அப்போ மினிட்டில் மாறினது செகண்ட்ஸ்க்கு மாற்றணும்னா மறுபடியும் சிக்ஸ்டியால் டிவைட் பண்ணுமா சாரி மல்டிப்ளை பண்ணுமா இப்போ இதோட ப்ராடக்ட் என்ன வருது அப்படின்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நிமிஷங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த பதினாறு நிமிஷத்தை வினாடியில் மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் அறுபதால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ அப்போ அதுக்கு கிடைக்கக்கூடியது நைன் சிக்ஸ் ஜீரோ அடுத்தது ஒரு இருபது செகண்ட்ஸ் இருக்கா ஸோ இருபது செகண்ட்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் அ டவுன் இஸ் இன்க்ரீஸ் அட் தி ரேட் ஆஃப் சிக்ஸ் பர்சன்ட் ரேனம் இட் வாஸ் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டூ லேக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபைண்ட் தி பாப்புலேஷன் இந்த இயர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஒரு ஒரு நகரத்தோட மக்கள் தொகை அப்படின்றது ஆறு பர்சன்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஆறு பர்சன்ட் அதிகமாகிட்டே வந்துட்டுருக்கு அப்படி அதிகமாகிட்டே வந்ததுனால ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் கிட்டத்தட்ட 
பிரசென்ட்ல உள்ளதை கொடுத்துட்டு பிஃபோரா கேட்கறாங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம இப்போ ரிவர்ஸ்ல போகணுன்ற மாதிரி மீன் பண்றாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்முலா என்ன வரும் அப்படின்னா பி பை ஒன் பிளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு வரும் இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்க அந்த பாப்புலேஷனோட டேட்டா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட்டி செவன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒன் பிளஸ் ஆர் என்ன ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு சிக்ஸ் இப்போ ஒன் பிளஸ் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட் எத்தனை வருஷத்தில் டூ இயர்ஸில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கும் சிக்ஸ்டீனுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் டூ ஸோ அப்போ அதுதான் என் இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து என்னன்னா இப்போ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் நாட் சிக்ஸ் பை ஹண்ட்ரட்னு வருமா இது டிவிஷன் கீ கீழே இருக்குது இதுவே பக்கத்தில் கொண்டு வரணும்னா ரிசிப் ப்ரோக்லாம் மாற்றி கொண்டு வந்துருவோமா ஹண்ட்ரட் பை ஒன் நாட் சிக்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் பை ஒன் நாட் சிக்ஸ் ஏன்னா ஹோல் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் போட்டுருவோம் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி த்ரீ ஓகே இதெல்லாம் கிளா கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கும் போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் ஃபைனலாக அப்படின்னா டூ ஒன் டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அப்படின்றது வந்துடும் இந்த ஃபிஃப்டி த்ரீன்ற நம்பரால் இந்த நம்ம இந்த வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அடுத்தது பிரின்சிபல் ஈக்குவல் டு ஃபோர் தௌசண்ட் ஆர் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் என் ஈக்குவல் டு ஒன் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி ஃபைன் தி காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் தி கிவன் டேட்டா அவங்க ஒரு டேட்டாவை கொடுத்துட்டாங்க காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றத அவங்க ஆனுவலாக கால்குலேட் பண்ணலை ஹாஃப் இயர்லி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி காம்பவுண்டட் ஹாஃப் இயர்லி அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை வட்டி கணக்கிட படிக்கிறது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலான்னு பாருங்க ஏன்னா இதுக்கெல்லாம் ஃபார்முலா நம்ம படிச்சு வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸி அப்படியே இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து சிம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு ஒன்றுனா கால்குலேட் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி போட்டுட்டு இருக்கணும் ஸோ ஃபார்முலா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம ஃபார்முலாவே படிச்சுக்கலாம் டோட்டல் அமௌண்ட்க்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பி இன்டூ ஒன் பிளஸ் ஆர் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ என் எத்தனை வருஷம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை டபுளாக பண்ணணும் ஓகே வாங்கினா ஒரு வருஷத்துக்கு ரெண்டு ஹாஃப் இருக்குமா ஸோ அதனாலன்ற மாதிரி இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹண்ட்ரடுன்றது டூ ஹண்ட்ரடாக மாறும் பவரில் இருக்கிற என்னன்றது டூ என்னாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ப்ரின்சிபல் அமௌண்ட் இங்கே எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்றது சிக்ஸ் சாரி ஃபைவ் பர்சன்ட் பை டூ ஹண்ட்ரட் த ஹோல் பவர் டூ ஒன் இயர் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதில் டூ ஸோ டோட்டல் அமௌண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் டூ நாட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்றது கிடைக்கும் இது டோட்டல் அமௌண்ட் ஆனால் அவங்க நம்ம கிட்டே இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் தான் கேட்குறாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் வேணும் என்ன பண்ணலாம் டோட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து பிரின்சிபல் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன வருது அப்படின்னா இரநூத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா ஸோ அப்போ ஆப்ஷன் ஏ தான் இருக்குது கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் மென்சுரேஷன்லேருந்து தான் இன்னொரு வருஷம் கேட்டிருக்காங்க த ரேஷியோ ஆஃப் தி வால்யூம் ஆஃப் அ கியூப் டு த டாஃப் அஸ்பியர் விச் எக்ஸாக்ட்லி ஃபிட்ஸ் இன்சைட் தி கியூபஸ
ஒரு கணசதுரத்தின் கனளவுக்கும் அதன் உள்ளே மிக சரியாக பொருந்துகிற கோலத்தின் கனளவுக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் இப்போ இங்கே வந்து ஒரு கன சதுரம் இருக்குது அதுக்குள்ளே எக்ஸாக்டாக ஃபிட் ஆகக்கூடிய ஒரு கோலம் அதாவது ஸ்பியர் இது ரெண்டோட வால்யூமோட கியூப் என்னன்னு கேட்குறாங்க இரேஷியா என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இது ரெண்டுமே இப்படி தான் இருக்கும் போது ஒரு ஸ்கொயர்க்குள்ளே ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்கொயருக்கும் ஸ்கொயர்னு சொல்கிறத விட கியூபுக்கும் அதுக்குள்ளே வைக்க போகிற அந்த ஸ்பியருக்கும் என்ன காமனாக இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த ஸ்கொயரோட ஏ தான் இதோட டயமீட்டராக இருக்குது கரெக்டாக இதுவும் இதுவும் காமனாக இருக்கும் கியூப்க்கு பக்கலவன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா அதுதான் உள்ளே வைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பியரோட டயமீட்டராக இருக்க போகுது ஸோ அப்போ இதுதான் நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஒரு டேட்டா இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க வால்யூம் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம ஏ பக்கலவுன்றது ஏன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த ஏவை வச்சு ரேடியஸ் இதோட ரேடியஸ் என்னன்னு சொல்லலாம் ஏல பாதின்னு சொல்லலாமா ஓகேவா இந்த ஏ தான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பியருக்கு டயாமீட்டர் டயாமீட்டர்னா இப்போ வந்து டயாமீட்டரும் ஏவும் ஈக்குவல் ரேடியஸ் என்ன பண்ணுவோம் டயாமீட்டரில் பாதி தான் ரேடியஸ்னு சொல்லுவோமா அதாவது விட்டு சில பாதி தான் ஆறுன்னு சொல்லுவோமா இப்போ ஏ பை டூன்னு சொல்லிடலாமா இதுதான் நமக்கு கொடுத்துருக்குற ரெட் டேட்டா இது வந்து பக்களவு கனளவு அதாவது கன செவ்வ சதுரத்தின் பக்களவு இது ரேடியஸ் இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வாலுமோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கியூ வாட் இஸ் த வால்யூம் ஆஃப் கியூ உள்ளே இருக்கக்கூடிய கனளவு ஸோ இப்போ கியூபோட ஃபார்முலா என்ன வரும் கியூபோட வால்யூம் ஃபார்முலா என்ன வரும் அப்படின்னா ஏ கியூ இஸ் டூ ஸ்பியரோட ஃபார்முலா ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் ஓகேவா இப்போ ஏ கியூப் இஸ் டூ ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப் அப்படின்றது அந்த ஆரை தான் நம்ம இங்கே என்னென்ன எடுத்துருக்கோம் ஏ பை டூன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஏ பை டூ த ஹோல் கியூப் அப்படின்னு கொடுத்துடலாம் இப்போ இதுன்னு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா a cube by 8 இங்க இருக்கக்கூடிய a cube a cube cancel ஆயிடும் ஓகேவா அப்ப இங்க என்ன இருக்கு ரிமைனிங் இங்க ஒண்ணுமே இல்ல ஒண்ணு தான் இருக்கு is to pi by 6 இருக்கு அதாவது 2 into 3 6 சோ அப்ப இந்த சைடு கொண்டு வந்துருவோமா 6 is to pi அப்ப ஆன்சர் என்ன ஆப்ஷன் b 6 is to pi அப்படிங்கிறது நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन Yeah, Americans famous Golden Gate Bridge is 6480 feet long with 756 feet tall tower. A yeah, model of this bridge exhibited in a fair is 60 feet long and what is the feet of tall towers? What do you say? America is a great place to go to the exhibition. We are going to go to the exhibition and we are going to go to the exhibition. We are going to go to the exhibition and we are going to go to the exhibition. That's why we are going to go to the exhibition. America is a great place to go to the exhibition. ஆறாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி அடி எண்பது அடி நீளமும் எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறு அடி உயரமும் கொண்ட கோபுரங்களை கொண்டது ஸோ அதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஏழு ஆறு எட்டு நாலு ஜீரோ ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோபுரம் அதோட ஹைட் என்னவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எழுநூத்தி ஐம்பத்தாறு ஓகேவா இதுதான் அந்த டைமென்ஷன் இப்படி இருக்க போகுது செவன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட மாடலாக இப்போ வந்து இது வந்து ஒரிஜினல் ஹைட் லென்த் அண்ட் பிரித் இப்போ இதுவே நம்ம மாடலாக ஒன்று செய்யும் போது ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே செஞ்சு வைப்போம் இல்லையா அதை அப்படியே ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி சின்னதாக செஞ்சு வைப்பாங்க அந்த எக்ஸிபிஷன்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அப்படி வைக்கும் போது அதோட நீளம் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா அறுபது ஃபீட்டுன்னு வச்சிடுறாங்க அப்போ அந்த ஹைட் என்ன ஃபீட்டில் இருக்கும் அப்படின்றது கொஷின் வைக்கிறாங்க இல்லையா எக்ஸிபிஷனில் ஸோ அது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரிஜினலாக பில்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய டைமென்ஷனோட ரேஷியோ மாறாத மாதிரி செய்வாங்க இன்கேஸ் இப்போ இதோட ரேஷியோ வந்து ஒன் இஸ் டு டூனு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வைக்க வச்சிருக்கக்கூடிய அதோட டைமென்ஷன் ரேஷியோவும் ஒன் இஸ் டு டூன் தான் இருக்கும் அளவு சின்னதாக போகலாம் ஆனால் அந்த ரேஷியோன்றது சேமாக இருக்கும் அப்போ நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ரெண்டுத்துக்கு என்ன ரேஷியோன்றது தான் தெரியணும் அப்போ செவன் எயிட் ஃபோர் ஜீரோக்கும் செவன் ஃபைவ் சிக்ஸுக்குமான ரேஷியோ என்ன அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ரேஷியோ அப்படின்னா இது வந்து ரேஷியோவுக்கு மாற்றணும்னா என்ன பண்ணுவோம் அதில் இருக்கக்கூடிய காமன் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது அதாவது காமனாக எதாவதெல்லாம் டிவைட் ஆகுமோ அதெல்லாம் வந்து டிவைட் பண்ணுறது த்ரீ டூ ஃபோர் ஜீரோன்னு வரும் டூவால் டிவைட் பண்ணும்போது இங்கே த்ரீ செவன் எயிட் மறுபடியும் டூவால் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ இங்கே வந்து ஒன் எயிட்டீன் நைன் த்ரீயால் பண்ணலாம் அடுத்தது ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீ இந்த ஃபைவ் ஃபோர் ஜீரோ சிக்ஸ் த்ரீயை மறுபடியும் நைனால் பண்ணலாம் நைனால் டிவைட் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஜீரோ செவன் ஸோ சிக்ஸ்டி 
ஈஸ்ட் டு செவன் ரேஷியோவில் தான் அங்கே இருக்கு இருக்கணும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக அங்கே சிக்ஸ்டி ஃபீட்னே ஃபிட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ இங்கே அதோட ஹைட் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா செவன் ஃபீட்ல இருக்கணும் இப்போ ஆப்ஷன் சி தான் இருக்கு கரெக்டான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹச்சிசி ஆஃப் ஆஃப் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரூட் ஏ அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரூட் ஏ மற்றும் ஒன் டுவெண்ட்டி ஏ ஆகியவற்றின் மீ பெரு பொது காரணி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்பர்ஸ்க்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கும் ஒன் டுவெண்ட்டிக்கும் என்ன ஹச்சிசி எஃப் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு போட்டுடலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி இதுக்கான ஹச்சிசி எஃப் என்ன வரப்போது செவன் டூ சிக்ஸ் ஜீரோ இப்போ ஹச்சிசி எஃப் ஆஃப் தட் நம்பர்ஸ்க்கு மட்டும் அப்படின்னா 24. ஓகேவா அடுத்தது இங்கே ரூட் ஏ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி லெட்டர்ஸாக இருக்குது அப்படின்னா பவர் வேல்யூ எதுக்கு வந்து லோவஸ்ட்டாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம வந்து ஹச்சிசி எஃப்பாக எடுத்துப்போம் பவர் வேல்யூ எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதை வந்து நம்ம எல்சிஎம்க்கு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை எப்படி பவர் வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ வந்து ரூட் ஏன்றது நம்ம எப்படி எழுதலாம் A பவர் ஒன் பை டூன்னு எழுதலாம் ஓகேவா இந்த ரூட் அப்படின்றது ஒன் பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் இங்கே ஏன்றது ஏ பவர் ஒன்னுனே இருக்கு ஸோ இப்போ இங்கே எதுக்கு பவர் வேலி கம்மியா இருக்கு இதுதான் பவர் வேலி கம்மியா இருக்கிறது அதாவது ஏ பவர் ஒன் பை டூ அந்த ஏ பவர் ஒன் பை டூன்றதெல்லாம் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஏ பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்றத ஏ ரூட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லையா ஸோ அப்போ ரூட் ஆஃப் ஏ ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரூட் ஏ அப்படின்றது தான் இதுவே இந்த ரெண்டு இதுக்கும் எல்சிஎம் கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா ஏவை தான் சூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஏன்னா அதுதான் ஹையஸ்ட் பவர் வேல்யூன்றதுனால ஹச்சிசிஎஃப்ன்றதுனால லோவஸ்ட் பவர் வேல்யூவே எடுத்தாச்சு அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்ப்போம் பிகாக் இஸ் தேர்ட்டி ஒன் நைன் ஒன் ஃபைவ் டூ நைன் ஃபைவ் டுவன் டூ ஒன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது என்ன கோட் எப்படி இதை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் இன்கேஸ் அது நமக்கு ஒருவேளை கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப டைம் ஆகுது அப்படிங்கும் போது நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம் இதில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு மூணு லெட்டர் இங்கே வந்துடுச்சு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மூணு லெட்டர் இங்கே இருக்குது அப்படின்னா அப்போ ஆல்மோஸ்ட் இங்கே வந்து ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிறது வந்து ஏதோ ஒன்று லாஸ்ட்டு இ அப்படின்றது மட்டும்தான் மாறப்போகுது லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடியது மட்டும்தான் மாறப்போகுது அப்படிங்கும் போது இப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன்லாம் இல்லைன்னு சூஸ் பண்ணிடலாம் ஓகேவா நைன் ஒன் ஆனால் இங்கே என்னென்னா நம்பர்ஸ் வந்து ஒரு ஒரு லெட்டருக்கும் ஒரு ஒரு நம்பர் கொடுக்காததுனால கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் வரும் இப்போ வந்து தேர்ட்டி ஒன் நைன் சின்ன நம்பராக இருக்கிறதுனால சின்ன லெட்டர் ஃபஸ்ட்லேயே இருக்கக்கூடிய லெட்டராக இருக்கிறதுனால அதுக்கு வந்து நைன் என்ன இருக்கலாம் ஏ அப்படின்னா ஒன் ஸோ ஃபைவ் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஈஸியாக சூஸ் பண்ண முடிஞ்சா அந்த இடத்துல நம்ம யோசிக்க முடிஞ்சா அப்படின்னா அப்படி எடுத்துடலாம் அப்படி இல்லையா என்ன பி அப்படின்ற லெட்டருக்கு த்ரீன்றதை கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை தேர்ட்டி ஒன்றுன்றதை கொடுத்துருக்காங்களாங்கிறது நமக்கு தெரியலை அதை தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ வந்து த்ரீ அப்படின்றது இருக்காது தேர்ட்டி ஒன் அப்படின்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தோம்னா பின்றது எத்தனாவது லெட்டர்னு பாருங்கள் பதினாறாவது லெட்டராக இருக்கும் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா அது கூட முன்னாடி இருக்கிற ஒரு லெ நம்பரை ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் தேர்ட்டி ஒன்னாக வருது இப்போ இது ஒருவேளை அடுத்தது லெட்டருக்கு மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்ப்போமே இ அப்படின்றது என்னது அஞ்சாவது லெட்டரா அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் ஃபோர் இப்போ ஃபைவ் ஃபோர் ஆட் பண்ணோம்னா என்ன வருது நைன் அந்த நைன் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏன்றது ஒன்று அதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே இல்லை ஜீரோ ஸோ அதனால ஒன்று அதனால அது வந்து ஒன்று அப்படின்றது அப்படியே இருக்கு அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு லெட்டரும் அது எத்தனாவது எழுத்தோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பரை வந்து அது கூட ஆட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பார்க்கும்போது ஏ தெரிஞ்சிடுச்சு சி அப்படின்றது தேர்ட் லெட்டர் அப்போது அது கூட டூ ஆட் பண்ணோம்னா ஃபைவ் இப்போ பாருங்கள் தேர்ட்டி ஒன் நைன் ஒன் ஃபைவ் இது வரைக்கும் மேட்ச் ஆகிடுச்சா தேர்ட்டி ஒன் நைன் ஒன் ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ அட்லீஸ்ட் இது கூட கூட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்து டேரெக்டாக ஆன்சர் கொடுத்துடலாம் இ அப்படின்றது நம்ம இங்கே ஏற்கனவே போட்டாச்சு ஈக்கு வந்து நைன் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ தேர்ட்டி ஒன் நைன் ஒன் ஃபைவ் இஓ இஓட வேல்யூ நைன் இப்போ இதுதான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தான் இதுக்கு கரெக்டான ஆன்சர் தேர்ட்டி ஒன் நைன் ஒன் ஃபைவ் நைன் அப்படின்றது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஃப்ராக்ஷன்ல ஒரு நம்பரை கொடுத்துட்டு அதை சதவீதமா மாற்றுறது அப்படின்றது ஸோ ரொம்ப டேரக்ட் கொஸ்டின் ஒரு நம்பரை பின்னத்துல